de liberdade. Uma equipa de estudantes acaba de lançar um dicionário do Falar Algarvio. O livro faz parte de uma coleção de oito volumes, todos em homenagem às tradições orais das províncias portuguesas. Pesam o peixe. Começa a escolher, a senhora começa a escolher, porque eu pedi peixe, por exemplo. E, e depois digo, tem a fundo. E o que é que significa? Já chega. Por exemplo, lá certos sítios que dizem a mocea. E o que é que significa? Dizem a você, a mocea. São expressões e palavras que nem toda a gente conhece, mas aqui, no mercado municipal de Faro, fazem parte de um dialeto partilhado, todas as manhãs. Não há um falar uh, algarvio, há vários falares algarvios, tendo em conta que há várias influências como as serras, uh, o alentejo, o sotavento, o barlavento, uh, em cada um dos sítios há pala palavras características de desse mesmo sítio. Miguel Brito de Oliveira tem 26 anos e desde 2010 que se dedica a reunir todas as palavras, expressões e acentos que compõem o dicionário marafado dos falares algarvios. O livro, para o qual contribuiu um grupo de estudantes da Universidade do Algarve, contém cerca de mil termos e é parte de uma jornada pelos linguajares de Portugal. Tudo começou no Minho, mas agora que chegou ao Sul, o projeto soma já oito volumes. A recolha do material é feita junto de quem mais fala, sempre de acordo com a tradição da sua terra. Bom dia. Ó, oh, São Luís, já vendem muito peixe ou não é por isso? Vai, mas é um bocadinho, vai, vai pingando alguma coisinha. E é mais, a clientela é mais algarvia ou mais dos sítios? É, algarvia dos sítios, já de todo lado, homem. Já de todo lado, a volenteja, a algarvia. Tem que peixe é que sai mais, aquele mais caro ou aquele mais baratinho? Agora é mais barato, que a malta está toda tensa, a malta está toda para bater, a malta está toda tensa, tem que ser mais para barato. Mas afinal, o que caracteriza o falar algarvio do Sr. Luís? O é no final das palavras, sobretudo. O moço, o carro, o acento em muitas das palavras que não existem, como o moce, temos as, as, aquelas típicas como o marafado, uh, temos aquelas do mal de suado. Cada região goza de um vocabulário próprio. Isso inclui a conjugação de alguns verbos como aborcer ou, como se diz em algarvio, xeringar. Duas mulheres a discutirem. E diz uma assim, lá, xeringa de concor, que é papo da fegasta. Esta é a tradição oral do Algarve que Miguel quer preservar. Mas será que os falantes locais a sentem como um património imaterial? Eu penso que não, até porque hoje em dia assistimos muito a fenómenos como a lisboetização da língua. O pessoal foge um bocadinho ao sotaque, ao próprio sotaque, ou por vergonha, ou por achar que está incorreto. A coleção Herói já conseguiu despertar a atenção de uma universidade em Espanha e outra em França. Mais de 100 pessoas estão diretamente ligadas ao projeto que pretende levar a língua portuguesa para fora e fazer com que seja ouvida cá dentro.